n'a pas salué toute famille et amis qui ont gardé nous, c'est toujours les buzzy qui portent pour Angle Biden. Je dis à Clayson numéro 40, là, nous allons montrer comment pour faire une claire différence entre F et WEN. Des mots ça, il souvent des problèmes en anglais parce que des fois, il fait des mêmes bagailles, des fois, il totalement différent. Pas inquiète, nous allons montrer comment pour détecter les différents, les ressembler et qu'on peut faire avec eux dans n'importe quelle circonstance qui est à Et c'est avec les sons ça, donc officiellement fini avec niveau advance. Vous êtes c'est dans trois mois, trois mois arrivés, trois mois à bout, nous obligés de marrer le paquet pour nous fermer la saison ça. Nous espérons les sons ça vous aider. Si vous même tout qui fait partie de ce channel là, ou quand vous regardez les sons de 1 à 40, vous avez un pile matériel pour mettre en anglais sous. Vous pouvez toujours abonner, partager les, faire tout le monde qui peut en anglais, qu'on anglais. Nous allons entrer dans le sujet aujourd'hui. Nous disons que tous les démos sont utilisés dans la condition. If il veut dire si, point il veut dire les. Qui veut dire que tout le monde est en Il y a une première proposition, il y a une deuxième proposition. Mais la deuxième proposition, il dépend des premières propositions. Tout le temps, première n'est pas accompli, le n'est pas accompli. Ok? Il y a toujours ma connaît, il y a avec l'autre. Mais je vais vous montrer. Comment pour gérer les sans stress, sans problème? Bien. Nous allons montrer d'abord qui est ressemblé, qui est le même bagaille. If est égal à when. Quand il y a six phrases moyen, il est en présent. Ok? Les phrases en présent, vous pouvez former le voile ou adopter. Nous disons voile, formule phrase dit comme ça c'est if ou bien when, plus sujet, plus verbe, plus objet. Ça, c'est la première proposition. Pour y a la deuxième proposition, il même, il parle de formule qu'il va adopter tout. Il va l'obliger au futur simple. Si premier est au présent, deuxième est parlé au futur simple. Formule parle de même bagarre. C'est sujet, plus ou il qui marque le futur, plus verbe là, plus objet. Il n'est pas différent, il n'y a pas de pièce Tout le monde a contacté les conjugaisons dans le futur simple. Nous faisons ça déjà dans les sons passés. Bien. Nous dit. Si vous avez une proposition liée au présent, deuxièmement, vous allez aller au futur. Tout le monde qui connaît français, vous allez bien. Ah oui? Vous allez aller à la concordance des temps. Nous allons 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 aller à la concordance pour nous. Nous allons aller à la concordance des pour tout le monde comprendre. Nous allons aller à la concordance des temps. Nous allons aller à la concordance des temps. Bien. Nous allons aller à la concordance des temps. Nous allons aller à la concordance des temps. Nous allons aller à la concordance des temps. Nous allons aller à I will buy an iPhone. When I have money, I will buy an iPhone. When I have money, I will buy an iPhone. Que la parole dit comme ça. Les moins gagnent l'argent, mais les moins gagnent comme m'a acheté un iPhone. Tu veux dire, pour m'acheter iPhone, non, faut que moi gagne l'argent. Et depuis que j'ai l'argent, iPhone a déjà acheté. Qui veut dire que c'est deux propositions, l'une dépend de l'autre. Même si la première est la présence simple, nous allons parler au futur simple. Nous allons parler nous allons avec if qu'on a là. If I have money, I will buy an iPhone. If I have money, I will buy an iPhone. If I have money, I will buy an iPhone. Que la balle dit comme ça. Si moi j'ai un cob, m'a acheté un iPhone. Je dis, m'a acheté un iPhone, si moi j'ai un cob. Et depuis que j'ai un cob, m'a acheté un iPhone. Je veux dire, il dépend de l'autre. Mais, deuxièmement, il dépend de premier. Il faut que j'ai un d'abord pour m'a acheté un iPhone. Ok, ça y est, nous avons deux propositions, il dépend de l'autre. Nous disons, depuis le premier, il est au présent simple, deuxièmement, il est au futur simple. Ça, c'est dans le cadre qui doit utiliser when, qui doit utiliser if, là, toujours même coup de bâton. Là, nous dit when avec if, là, il est égal. Les m'en comme m'a acheté iPhone. Si m'en comme m'a acheté iPhone, qui me dit, il est tout le monde tombé dans la même catégorie. When I have money, I will buy an iPhone. If I have money, I will buy an iPhone. Ça, c'est clé pour tout le monde. Bah oui, mais celui-là, il y a ces clés. Si vous avez toujours, nous avons deux autres phrases qu'on a bien avec. Nous dit là, 
if encore, il est toujours égal à coin. Ok, nous allons faire phrase ça. D'abord, pour nous montrer comment ça est. When I see you again, I will give you a hug. When I see you again, I will give you a hug. When I see you again, I will give you a hug. Les moins ouais encore, m'a embrassé. Les moins ouais encore m'a embrassé. Qui veut dire là? Deuxième proposition, il dépend des de premières. I will give you a hug. M'a embrassé ou même faut que moi ouais encore. Il dépend des premières. When I see you again, I will give you a hug. Qu'on a nous allons utiliser if qu'on a là. Vas-y see. Si. If I see you again, I will give you a hug. If I see you again, I will give you a hug. When I see you again, I will give you a hug. Les moins ouais encore, m'a embrassé. Les moins encore, m'a embrassé. Qui veut dire, m'a embrassé, les moins ouais encore. M'a embrassé, si moins ouais encore. Qui veut dire, qui me dit, when I see you again, ou bien, if I see you again, nous l'esprit message moyen, il pas altéré, il toujours été même genre. La map dit, when avec if, tu es égal. Ok, on a révisé. When I see you again, I will give you a hug. Les moins encore, m'a embrassé. If I see you again, I will give you a hug. Si moins ouais encore, m'a embrassé. Là, il veut dire, même bagaille, puisque mes salaires toujours été intact, sans pas altérer, malgré me changer moi. Ok? Nous avons une dernière phrase pour nous montrer où, côté bagage ça, il n'y a pas de différence. Il faut que tout le monde garde comme formule. Ça ne va pas différent, tout le monde est là avec ça. Ok? Nous allons atterrir, nous allons appeler phrase. Là, nous avons When we find it, we'll let you know. When we find it, we'll let you know. No. When we find it, we let you know. Will c'est contraction de we will. Ok? Les nous jouons ni, n'a fait au connaît. Les nous jouons ni, n'a fait au connaît. When we find it, we let you know. N'a fait au connaît. Les nous jouons ni. Je veux dire, qui sont n'a fait au connaît, ils dépendent de les nous jouons ni. Je veux dire, deuxième proposition, ils dépendent de première proposition. Là, elle s'est amitié when. Bah oui? Nous allons, nous allons, nous allons démontrer ça avec if. Il va le même coup de bâton. If we find it, we'll let you know. If we find it, we'll let you know. If we find it, we'll let you know. Si nous jouons, nous n'avons pas fait qu'on est. Nous n'avons pas fait qu'on est, mais il faut que nous jouons d'abord. C'est si nous jouons, il faut que nous Encore là, oui, deuxièmement, il dépend des premières et l'esprit, mais ça là, il n'est pas altéré. Ok, mais ça a tout été même genre tout été intact. Ok, ça nous a dit if là li égal à when sa problème. Nous va le réviser. When we find it, we let you know. Les nous jouons li n'a fait qu'on est. If we find it, we let you know. Si nous jouons li n'a fait qu'on est. Là li assez clair, pas de parler plus encore. Ça case close. Ok, caso cerrado. Qu'on y a passé dans les différent. Fais attention à temps verbe. Les différents là, pour le bon petit jouet dans temps verbe. Ok? Il parle différent. Les mêmes utilisés when ou les mêmes utilisés if. Si mêmes utilisés when, n'a pas assez simple. Deuxième proposition, l'a toujours été ou pas assez simple. Ok? Il est clair? Si mêmes utilisés when, les premières propositions de n'a pas assez simple, des années après tout le jour, n'a pas assez simple. Elle me dit, when, c'est when plus sujet, plus verbe là, ou pas assez simple, plus objet. Des années après, on parle de comme ça, c'est sujet, plus verbe là, ou pas assez simple, plus objet. Qui veut dire, n'a pas de Mais fais attention. Mais l'on utilise if, if pas mandé pas assez simple. Ok? If pas mandé pas assez simple. Il faut le demander à quel est 
subjonctif passé. Je veux dire, if pas marche avec passé simple. Il faut allemand des subjonctifs passé. On va laisser if plus sujet plus verbe ça qui parle dans subjonctif passé plus objet. Qu'on y a la deuxième proposition qu'on a là, il parle dans ça qu'elle conditionnel présent. OK Nous dit deuxième proposition il parle dans ça qu'elle conditionnel présent. On va laisser sujet plus verbe là qui parle dans conditionnel présent plus objet. Je vais appliquer formule ça à forme étant résoudre. Et bien, là, il est différent. When, when toléré par ses simples, mais if pas supporté par ses simples. Dans le cas là. OK? Dans le cadre conditionnel. Là, je vais vous clair pour tout le monde. Bien? Nous allons démarrer avec quelques exemples pour nous capables atterrir puis bien. Parce qu'il faut nous atterrir. Bien. Nous appliquons la formule là, et puis nous démarrer même coup de bâton. Tout le monde a connu, mais si tout le monde a connu, comment pour conjuguer un verbe dans le temps conditionnel. Pour ne pas connaître ça, vous pouvez laisser ça dans le commentaire et puis nous allons avec les pour très bientôt, sans problème. When I had money, I used to be arrogant. When I had money, I used to be arrogant. When I had money, I used to be arrogant. On ne sait pas qui ça dit dans la les moins de l'argent, moins de fréquent. Les moins de l'argent qui s'est passé simple, moins de fréquent qui toujours été passé simple. Ça comme dit, l'on utilise when avec passé simple. Dans la première position, il dit deuxième position, la toujours été passé simple sans problème. When I had money, I used to be arrogant. Mais, de vous dire if. Dans cas ça, if pas si porté, passé simple. If pral si porte sa kele, subjonctif passé. Ok, nous dit encore, if pral fait appel à sa kele, subjonctif passé. If I had money, I would be arrogant. If I had money, I would be arrogant. Si moi te gen l'argent, moi ta fréquent. If I had money, I would be arrogant. Là, si moi te gen l'argent, if I had money, I would be arrogant. Si moi te gen l'argent, moi ta fréquent. En le al di, when I had money, I used to be arrogant. Lem te gen l'argent, moi te fréquent. Mais quand on a pas gen l'argent, moi bien voué mon dame de sim te mta. OK? Je dis c'est comme ça la marcher là. When si pour te passer simple, mais if pas si pour te pas comme ça, il faut le faire appel à ça que le subjonctif passé. Bien, on va continuer avec quelques phrases encore. When I had a car, I used to go camping. When I had a car, I used to go camping. When I had a car, I used to go camping. On va quitter ça que la partie de la casa là. Les mots de gain, machine, mots de qu'on a fait camping. Les mots de gain, machine, mots de qu'on a fait camping. La noue, le retis est when, tous les deux propositions ont été au passé simple. When I had money, les mots de gain, cob, I used to be, I used to go camping. Les mots de gain, les mots de gain, machine, I used to go camping, de qu'on a fait camping. Tous les deux ont été passé. En noue pour if. If I had a car, I would go camping. Là, nous, if lui-même ça le fait, il fait appel droit à ce que les subjonctifs passés. Et puis nous dit, deuxième proposition parlé, c'est ça que les conditionnels présents. If I had a car, I would go camping. Si moi t'ai gain machine, moi t'ai pral fait camping. Si moi t'ai gain machine, moi t'ai pral fait camping. Camping. Là, il y a assez clair, n'est-ce pas? Bien. Je vais le réviser. When I had a car, I used to go camping. If I had a car, I would go camping. Si je te gagne, si je te gagne machine, je vais le faire camping à la plaisir. Bien. 
Les avocats pensent que c'est clair toujours. Mais si vous avez des doutes, je vais vous une dernière phrase. Pour mettre la bagarre clé, net dans tout le monde. When he was healthy, he used to go fishing. When he was healthy, he used to go fishing. When he was healthy, he used to go fishing. Quand on va dire comme ça, l'élite en santé, l'élite qu'on a pêché poisson. Nous, et puis c'est quand tous les deux verbes ont au passé simple. L'élite en santé, l'élite qu'on a pêché poisson. Ça a été au passé simple. When he was, he was verb to be, he used to go, c'est passé aller, tout le monde a passé simple dans l'habitude. Et pourtant, l'élite c'est if, il faut dire comme ça, if he were healthy, he would go fishing. If he were healthy, he would go fishing. If he were healthy, he would go fishing. Si vous dit, si il était en santé, il n'a pas le pêcher poisson. Mais malheureusement, la santé, il n'a pas le pêcher poisson. Même pas ce que mon gars dit mettre là, ça quoi c'est là, au fond, il y a là, parce que he, he t'a supposé qu'il y a un word devant, il n'a pas mis un word devant, ça quoi c'est là, mais là, au fond, faute. Il semble un faute de voyer, mais il n'a pas faute, non, frère. Et puis là, je ne pas utiliser passé simple. Je disais, subjonctif passé. Je vais mettre en haut de l'écran pour vous. Subjonctif passé. Pour vous être là, il dit, I were, you were, he were, we were, you were. They were. Tout le bagage est net. Pas grand rien qui was là, frère. Was là, c'est non passé simple. Mais lorsqu'on a suivi le passé, tout le bagage était were. Ok? Si vous pensez que c'était faute, il n'y a pas faute. Vous pouvez regarder qui est 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 qui Ok? When he was healthy, he used to go fishing. If he were healthy, he would go fishing. Face à lui, légal, lui légit, lui correct. Bien. Nous allons continuer avec la différence aujourd'hui. Ça a l'air même d'un tour. Si vous ne pas qu'on a un pas qu'on a un tour. Même moi, je me doute que vous ne comprenez bien. Beaucoup de films que vous ne Même pas les bois les spicoles quand même. Malgré que vous ne Bien. Je dis, if, c'est toujours différent de when. L'on utilise subjonctif perfect, ou l'on utilise le perfect subjonctif. Là, on parle ici, ou pas l'objet utilise ça, 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 Perfect conditional. Perfect subjunctive. Voici c'est perfect conditional. Et vous donnez when passé a toujours été passé. On n'est pas français. Si premier a été passé, deuxième a toujours été dans le même temps. Ça dit ni première proposition ni deuxième a toujours été dans le même temps. Et vous donnez c'est if si premier a été dans perfect subjunctive deuxième pour le second perfect conditional. Mais c'est le clair pour vous voir. Il est clair, il est la clé. Nous allons atterrir. S'il faut que le est clair. Ok? Nous mettons une formule pour nous, nous toujours. When, il dit c'est when nous utilisons, tous les deux verbes ont après été dans le même temps passé. Mais l'on utilise, if, son l'autre bagaille qui est en train de là. Ok? L'autre bagaille qui est en train de là. Nous disons ça. When, I had no money. You treated me poorly. When I had no money, you treated me poorly. When I had no money, you treated me poorly. On ne voit qui la parole dit. Non, ça dit ça. Que la parole dit comme ça. Les moins pas de l'argent, ou t'es contre t'es un fatra. When I had no money, you treated me poorly. Kunyala, nous allons utiliser if kunyala. Nous allons if, nous allons utiliser if après dire dans la case. Nous allons changer totalement. Nous allons dire if I had had money, you would have kissed my feet. If I had had money, you would have kissed my feet. Puisque je dis que l'impact de l'argent est contre le mal, même si je suis contre l'argent, Bagala tap différent. 
if I had had money, you would have kissed my feet. Tu veux dire, si m'te gagne l'argent, même avant que vous te traitez mal, ou ta, ou ta beau pied de préférence, ou le que vous traitez comme fatra. Ok? If I had had money, you would have kissed my feet. Mais si jamais vous te gagne l'argent, ou ta beau pied. Nous voyons ça l'entier en complexe, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas vous faire l'entier en dix pour. Ok? Il est compliqué. Mais, avec la dernière phrase, ça, il est important de dire, traitez tout le monde bien. Ok? Respectez tout le monde, bâtez tout le monde valeur, j'en ai mérité là. Parce que, ça qu'en bas, ça va dans l'air. La vie a son boulot, la boulot, ça va se faire en l'air et ça va s'en bas, n'importe qui l'est. Je veux dire, bâtez tout le monde respect, bâtez tout le monde valeur. Mes amis, c'est là, nous finissons avec la saison avancée. Mais espérez nous continuer à étudier, réviser les sons, apprendre l'un après l'autre, si nous avons un petit nous faisons notre. Nous devons apprendre l'anglais. Portez-nous bien, passez bonne journée.